السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواده وذرياته وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم جعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد शुभ्रिय दर्शक श्रोता पृथ्वी जे प्रांत बस ही अपनारा पीस टी देखें अपन प्रत्येक के अनेक अनेक मुबारकबाद बंधुगण हमें आलोचना करजेदर मजे कबीरा गुनागुलू के लिए कारण अल्लाह सुबहान आहतला तरह प्रियतम हबीब मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह तला अली वसल्लम किचु अपराध के बड़ अपराधय करिए दिए हमें सतर्क कर सवधान कर निषेध कर बेचे थकते बोले कारण एर द्वारा निजे अस्तित्व के ध्वस जरा कबीरा गुणाते लिप्त है से निजे निजे के ध्वस कर और रबुल आलमीन कारो ऊपर जुलूम करें ना अन्नल्लाबीद रबुल आलमीन तर गोलम बान्दा ऊपर कख अबिचार करें ना बर मानुष निजे निजे प्रति अबिचार कर निजे प्रति निजे ध्वस डेके आने और कबीरा गुणागुलू मान हल व्यक्ति निजे निजे के ध्वस कर देा निजे निजे के निशेष कर देा निजे निजे के क्षति डुबिए देा उभय जगते निजे के जहां नाम एक ध्वसर कीट हिसाब सेणत कर देा बंधुगण हमारे उद्योग हल ये जाते निजेरा परस्पर मजे आलोचना कर कबीरा गुणागुलर परिचय जेने के बेचे थकते निजे निजे परिवार समाज के निजे आपन जन सबाई के लिए देश और जति के लिए जैसे रब्बुल आलमीन अनुग्रह पृथ्वी परकाले बंधुगण तई उद्योग के रब्बुल आलमीन कबुल कर आलोचनागुल निजे चर्चा करब निजे मध्य केवल वास्तवयन आल्लर आदेश के और निषेध के बेचे थार बंधुगण आज के आलोचना करते चाहिए एक कबीरा गुना के लिए और हल बेबीचार जेना और बेबीचार कबीरा गुना मानव दानवे प्रत्येक सत्ता के अर्थात नर और नारी के पुरुष और स्त्री के रबुल आलमीन जन्मे एक निर्दिष्ट बस एक विशेष क्षमता दान करें जा निर्दिष्ट बयस हार आगे है ना आर एक निर्धारित बयसर पर लूप पे थे कमते थे कखबा कारो शेष हो जाए कखबा कारो थे बटे तब कमते थे क्यों जौबने खूब शक्त एवं बसि था शक्ति एक अमानत अल्लाह सुबहानत के जथास्थान दीते आदेश कर जतेच्छा जो व्यवहार कर कबीरा गुना कारण एर द्वारा व्यक्ति अमानत रक्षा कर क्षमता हारिए फेले अर्थात व्यक्ति अमानत के अस्वीकार करत के ध्वस कर फेले प्रश्न हल ये जौबन यमानत जदि रक्षा करते क्यों ना पारे ताके शरियते आरबीते बला है जेना और बांगल् सहज भावे बला है बेबीचार जौबन अमानत रक्षा करते ना पार नाम हलो बेबीचार ता जो पुरुष हक अथवा नारी हक जे निजे जौबन अमानतटा के रक्षा करते से बेबीचार कर निजे जौबन अमानत रक्षा करते ना पाराटा निजे निजे सत्ता के ध्वस कर सामिल शुद्ध त एट कबीरा गुना क्यों आलोचना करते चाहिए एक नम्बर अल्लाह सुबहला प्रत्येक मानुष के जौवन जो अमानतटी दान करें यमानतटी व्यक्तर एकक निजे जन्े नये बर यौवन अमानतर माध्यम से जन्म नहीं बाबा डाकते पे एक जन के माँ बोलते पे मा और बाबार ये सुंदर परिचय जौबन अमानत सूतरा जे व्यक्ति निजे मध्यस्थित जौबन अमानत के ध्वस कर बेबीचार कर से आकजुन पितृत्वर परिचय के ध्वस कर देकजुन मातृत्व श्रेष्ठतम परिचय के ध्वस कर दे सूतरा निजे अमानत खेानतर मध्यमे कारो पितृत्व परिचय बाबा डार अधिकार खर्ब कर ना इारो जन्नी शुभन नये हवा उचित नल्ला सुफान आल्ला 
ব্যক্তির মধ্যে যৌবনের আমানত দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে নিজের বংশ দ্বারাকে পৃথিবীতে ধারাবাহিক রাখবে নিজের বংশকে অক্ষুণ্ণ রাখবে যৌবনের আমানত যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের যৌবনের আমানতকে যথার্থ ব্যবহার করতে পারে না সে তার নিজের বংশ ধ্বংস করে দেয় নিজে সন্তানের জন্ম দিয়ে বাবা হবে নিজে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হবে এই পরিচয়ে এই রাস্তায় নিজেই ব্যাঘাত তৈরি করে এর দ্বারা সে নিজের বংশকে ধ্বংস করে দেয় আর এভাবে যদি চলতে থাকে পৃথিবী তো টিকে থাকবে না পৃথিবীর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতাকে বিচ্ছিন্ন করারই অপরাধ কবি রাগনা আল্লাহ সুবহান আহ তালা জুরায় জুরায় যে তৈরি করেছেন সকল সৃষ্টি বিশেষত মানুষ আমাদেরকেও আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন এই জুরার নর এবং নারী পুরুষ আর স্ত্রী স্বামী স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করার জন্যে আল্লাহ সুবহান আহ তালা একটি সুন্দর সম্পর্কের আয়োজন করেছেন এটি পারস্পরিক কাছাকাছি হওয়ার চেতনা তৈরি করে দিয়েছেন আর এই চেতনার মধ্যেই একটি ভালো লাগা ভালোবাসা সৌহার্দ্যতা আর সম্প্রীতি তৈরি করে দিয়েছেন আর এর নাম হল যৌবন পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি হওয়া পরস্পর স্বামী স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক এটাও একটি আমানত কিন্তু যে ব্যক্তি আমানতটিকে অস্বীকার করে সে নিজেকেই নিজের রব্বুল আলমিন প্রদত্ত আমানতকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজের ক্ষতি করে তাই এটা কবি রাগুনা আল্লাহ সুবহান আহ তালা প্রিয়তম হাবিব মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী ওসাল্লাম তাই বেবিচারকে জেনাকে কবিরা গুনা বলে আমাদের সামনে পরিচয় করিয়েছেন যাতে কেউ নিজের বংশধর ধ্বংস করতে রব্বুল আলমিন কর্তৃক ব্যক্তির মধ্যস্থিত আমানতকে খেয়ানত করতে অথবা স্বামী স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক বন্ধন তৈরির এই সুন্দর রব্বুল আলমিনের করে দেয়া উদ্দুন এবং রাহমাত এর অবস্থানকে অস্বীকার করতে না পারে এই জন্যই রব্বুল আলমিন বলেছেন বেবিচার করো না শুধু তাই না মজার ব্যাপার হল আল্লাহ সুহানাহ তালা কোরআন আর কেরিমে বেবিচার করা তো নিষেধ করেছেন বটে এর আগে বেবিচারের কাছেও যেতে নিষেধ করে রব্বুল আলমিন বলছেন ওলা তাকরা বুঝছে না বেবিচার তো করা দূরের কথা বেবিচারের কাছেও যে হল না কারণ বেবিচারের আগে বেবিচারের আগে কিছু প্রসঙ্গ তৈরি হয় কিছু কারণ তৈরি হয় কিছু উপলক্ষ তৈরি হয় বেবিচার হঠাৎ করেই কেউ করতে পারে না বরং বেবিচারের আগে কিছু কারণ বা উপলক্ষ হয় রব্বুল আলী বলেছেন বেবিচার তো দূরের কথা বেবিচারের উপলক্ষের কাছেও যেও না কারণগুলোর কাছেও যেও না লা তাকরাবু তুমি নিকটে যেও না আজ জেনা জেনার বা বেবিচারের কারণ বেবিচার হওয়ার কিছু পূর্ব লক্ষণ প্রকাশিত হয় আল্লাহ সুফান আহ তালা তাই বেবিচার তো হারাম করেছেন বেবিচারের পূর্ব লক্ষণগুলাকেও ধ্বংস করে দিতে বলেছেন যাতে করে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ নিজের সত্তা অস্তিত্ব এবং বংশের প্রতি সম্মান দেখাতে পারে কিন্তু বন্ধুগণ আজ আমরা কি নিজের মধ্যস্থিত পূর্বপুরুষের আমানত রব্বুল আলমিনের আমানত নিজের অধস্তন বংশধরদের আমানতকে সম্মান করি সম্মান করতে শিখেছি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করলে সহজ উত্তর আসবে যদি কেউ এমনটা না পারি তাহলে সে তো কবিরা গুনায় লিপ্ত কোনো সন্দেহই নাই আর এমনটা যে করবে সে যদি তৌবা না করে তাকে কোনো জায়গায় সফল হওয়ার কথা নয় কোথাও সে সফল হবে না সুতরাং আব্বাস ভান আহ তাহলা এবং তার প্রিয়তম হাবিব মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ তাল আলিহি আলি ওসাল্লাম যেভাবে বেবিচারকে কবিরা গুনা বলেছেন আসুন না আমরা তা বুঝতে শিখি অনুধাবন করতে শিখি এবং বেবিচার থেকে নিজে বেঁচে থাকবো পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে রাখব আপনজনকে বাঁচিয়ে রাখব তে সমাজ আর জাতিকে বাঁচাবো এটা আমাদের শপথ হোক কারণ এই কবিরা গুনা আজ ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র সর্বত্র এই কবিরা গুনার জয় জয়কার বন্ধুগণ আজ দুর্ভাগ্যজনক সত্য বেবিচার যেন খুব সহজ বিষয় স্বাভাবিক বিষয় হয়ে পড়েছে বেবিচার যদি সহজ স্বাভাবিক সহজলভ্য হয়ে ওঠে তাহলে আকাশের গজব ওই সমাজের উপরে পতিত হতে শুরু করে বিভিন্নভাবে আজাব আসতে থাকে ভূমিধস হতে শুরু করে 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হতে শুরু করে বন্ধুগণ আজকের পৃথিবীতে বেবিচার সহজ এবং সাবলীল বিষয় হয়ে গিয়েছে তা কি আমাদের ব্যর্থতা নয় তা কি আমাদের ধ্বংসের কারণ নয় বন্ধুগণ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব শুধু তাই না কিভাবে আজ বেবিচার ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে কিভাবে বেবিচারকে সহজ এবং সাবলীল করে দেয়া হচ্ছে এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ছোট্ট একটি বিরতির পর ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আমরা আলোচনা করছিলাম বেবিচার আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের দেশ আর জাতি আর সমাজে আমাদের কারণে কি কীভাবে বেবিচার ছড়িয়ে পড়ছে এই কারণগুলো আজ আমাদের মাঝে আলোচনা হওয়া উচিত যাতে কবির আগুনা থেকে আমরা বেঁচে থাকি নিজে নিজের পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি বংশধর দেশ আর জাতিকে আজকে দুর্ভাগ্যজনক সত্য বেবিচার আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথমত পারিবারিক অনুশাসন পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং কব্দির কারণে এটি পরিবারে যখন এটি শিশু বড় হয় সে তার মা সে তার বাবা সে তার আপনজন আত্মীয় স্বজনকে দেখে বড় হতে থাকে আর ওই পরিবারে শিশুটি বড় হতে গিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন কারণ পৃথিবীর সকল ধর্ম পৃথিবীর সকল মানবতাবোধ বেবিচারের বিরুদ্ধে তো পারিবারিক গণ্ডিতে একটি শিশু জন্ম নেয়ার পর যদি ধর্মীয় অনুশাসন নৈতিকতাবোধ মানবিকতাবোধ দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই বেবিচারের মতো মারাত্মক অপরাধ সকল বিবেচনায় যা ধ্বংসের কারণ তার থেকে দূরে থাকবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য আজ আমাদের কয়টা পরিবারে কতজন পরিবারের সদস্য আমরা ঠিক ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি নৈতিকতা বোধ নিয়ে চর্চা করি মানবিকতা বোধ নিয়ে পরস্পরের মাঝে আলোচনা করি কয়টা পরিবারে স্বাভাবিক বেবিচার হওয়ার মতো অনুষঙ্গ নাই আজ প্রশ্ন করা উচিত সুতরাং বন্ধুগণ প্রত্যেকটি পরিবারে আসুন না ধর্মীয় অনুশাসনকে মূল্যায়ন করি নৈতিকতা বোধ নিয়ে প্রত্যেকটি পরিবারের সন্তান দেখে বেড়ে উঠতে দেই যাতে সন্তান জন্মগতভাবেই বুঝতে শিখে যৌবনের আমানত রক্ষা করতে হবে শরীয়তের অনুমোদিত পন্থায় আল্লাহ সুফান এবং তার রসুল সাল্লাহ সালামের অনুমোদিত পন্থাই কেবল যৌবনের আমানতকে ব্যবহার করতে হবে এর বাহিরে কোনোভাবেই যাতে ব্যবহার করতে না শিখে এটা পারিবারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যদি আমরা তা দিতে পারি তাহলে অবশ্যই পারিবারিক শিক্ষার বাস্তবতায় বেবিচার থেকে বেরিয়ে আসবে অনেক আমাদের সন্তানেরা আর না হয় পারিবারিক শিক্ষা না পেলে অবশ্যই এই অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন খুবই কঠিন সুতরাং আমাদেরকে শপথ নিতে হবে পারিবারিক নৈতিকতার পারিবারিক ধর্মীয় অনুশাসনের পারিবারিক মানবিকতা বোধ শিক্ষার অবস্থান রব্বুর আলমিন তৌফিক দিন আমিন প্রিয় বন্ধু এরপর দ্বিতীয় যে অবস্থান আজ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বেবিচারের দিকে উদ্বুদ্ধ করছে তা বলবো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেবিচারের ব্যাপারে অনাচারের ব্যাপারে চরিত্রহীনতার ব্যাপারে কতটুকু শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কতটুকু উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে চরিত্র শিক্ষার বাস্তবতায় কতটুকু আমরা পাচ্ছি বরং মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে খুব বেদনা লাগে যখন শুনতে পাওয়া যায় অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক অনেক বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক নামের কুলাঙ্গার চরিত্রহীন তার ছাত্র ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ উত্থাপন করে শিক্ষক তো সে হতে পারে না যার চরিত্র নাই কারণ শিক্ষা মানেই চরিত্রের পরিবর্তন অভ্যাসের পরিবর্তন আচরণের পরিবর্তন একজন মানুষ শিক্ষিত মানেই হলো যার আচরণ ভালো যার চরিত্র ভালো যার অভ্যাস ভালো যার আখলাক ভালো কিন্তু যার আখলাক ভালো নেই সে তো শিক্ষক হতে পারে না শুধু তাই না আজ আমরা তো মনে হয় মাঝে মাঝে এমন পাঠ্যপুস্তক দেখে দেখে যে পড়ায় তাকে শিক্ষক বলি কিন্তু না পাঠ্যপুস্তক যে দেখে দেখে পড়ায় তার নাম শিক্ষক নয় সত্যিকারের শিক্ষক ওই ব্যক্তি যার চেহারাটা পাঠ্যপুস্তক যার চালচলন পাঠ্যপুস্তক যার কথাবার্তা পাঠ্যপুস্তক যার অভ্যাস আর আচরণ পাঠ্যপুস্তক যার ব্যবহার পাঠ্যপুস্তক যার আচরণ অন্য সবার চেয়ে আলাদা সুতরাং 
এমন শিক্ষক আজ আমাদের মাঝে কয়জন দেখা উচিত বরং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দুর্ভাগ্য এবং কষ্টের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে শিক্ষক নামে কুলাঙ্গারদের দ্বারাও আজ অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে পড়ছে বন্ধুগণ তৃতীয় আরেকটি বিষয় যার মাধ্যমে আজ চরিত্রহীনতা আমাদের মাঝে বেবিচার আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে তা হলো ফ্যাশন নামে আধুনিক জাহালাতের মাধ্যমে ফ্যাশন শো এই পৃথিবীতে আজ ফ্যাশন শোর নামে বিশেষ করে নারীদের পোশাককে খাটো করে দেয়া হচ্ছে আর নারী যার শরীরটা ঢেকে রাখা উচিত ছিল আমরা পুরুষ নামক অতি লোলুপ দুষ্ট মানুষেরা নারীটাকে একেবারে উলঙ্গ করে দিচ্ছি অথচ পুরুষরা একেবারে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখ অথচ যে পুরুষের নাবি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখাটাই ফরজ কিন্তু ওই পুরুষ গলায় টাই লাগাচ্ছে পায়ে মুজু লাগাচ্ছে একেবারে লম্বা প্যান্ট দিয়ে একেবারে কফওয়ালা হাত শার্ট দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে সমস্ত শরীর অপরদিকে একটি নারী তার শরীরটাকে উলঙ্গ করে দিচ্ছে আর এই উলঙ্গ ফ্যাশন শোর মাধ্যমে এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো বেবিচার এর দ্বারা বেবিচার ছড়িয়ে পড়ছে আমরা কি বিবেক বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে নাই আজ খুব দুর্ভাগ্যের সাথে এই প্রশ্ন করতে মন চায় যে পৃথিবীতে আজ আমরা কতজন মানুষ সত্যি কয়জন বিবেক সম্পন্ন মানুষ বসবাস করছে পৃথিবীতে আরেকটি বিষয়ের মাধ্যমে আজ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে বেবিচার তা হলো অত্যাধুনিক কালচার চর্চার নামে সংস্কৃতির অত্যাধুনিক রূপের মাধ্যমে আজ বিভিন্নভাবে বেবিচারকে উস্কে দেয়া হচ্ছে বেবিচার ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল সিনেমা নাটকের মাধ্যমে ছেলে আর মেয়ের নারী আর পুরুষের অবাধ মেলা মেশাকে উদ্ভুত করা হচ্ছে আর এর দ্বারা সমাজের সর্বত্র বেবিচার ছড়িয়ে পড়ে কারণ মানুষ তাকে অনুসরণ করে একেবারে ফিল্ম দেখে নাটক আর সিরিয়াল দেখে সবাই এর প্রতি উদ্ভুত হয় এমনটা যে ওখানে বেবিচার সবাই বেবিচার স্বাভাবিক বিষয় অবাধ মেলা মেশা শুধু তাই না দুর্ভাগ্যজনক সত্য জাহালত চোদ্দ সদ বছর আগের অন্ধকার যুগের জাহালত কেউ এখন হার মানাচ্ছে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে আজ বৈবাহিক সম্পর্ক বিহীন লিভ টুগেদার নামে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের সাথে একটি মেয়ে আর একটি ছেলের সাথে বসবাস করছে বেবিচার কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য এতটুকু আকল আর বিবেক হারিয়ে ফেলছে যে নিজের যৌবনের আমানত ধ্বংস করে দিচ্ছে নিজের উত্তরাধিকারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আল্লাহ সুফাহানা তারা রেখে যাওয়া আমানতকে যা একটি বয়সে শুরু হয়েছে আরেকটি বয়সে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এই আমানতটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে খুব মনে পড়ে একটি কথা অন্তত আমরা আলে মুলা মারা নই ইংরেজি শিক্ষিত লোকজন বলেন হোয়েজ মানি ইজ লস্ট হোয়েন মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট টাকা পয়সা হারালো কিচ্ছুই হারালো না হেলথ ইজ লস্ট সামথিং ইজ লস্ট স্বাস্থ্য যদি হারিয়ে গেল তাহলে কিছু হারিয়ে গেল কিন্তু ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট যার চরিত্র নাই তার কিচ্ছুই নাই এই যে কথাটা যার চরিত্র নাই তার কিচ্ছুই নাই খুবই সত্য কথা কারণ যে ব্যক্তির চরিত্র নাই তার কাছে আমানত দারিতা নাই আর যার কাছে আমানত দারিতা নাই তার মধ্যে কিচ্ছুই নাই আজকে দুর্ভাগ্যজনক সত্য চরিত্রহীনতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আধুনিক জাহালাতে লিপ টুগেদারের নামে শুরু হয়েছে যে যার মতো থাকে অথচ যৌবনের ইয়ামানত সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌবনের ইয়ামানত দিয়েছেন সন্তান জন্মের জন্য খেলাফতের জন্য উত্তরাধিকারের জন্য রব্বুল আলমিন তাই তো কঠোর ভাষায় বলেছেন বেবিচারের কাছে তো যাওয়াই যাবে না আর হ্যাঁ বিবাহ করতে গিয়ে শরীয়তের অনুকূলে শরীয়তের অনুমোদনে বিয়ে করতে হবে কখনো ওলা মুত্তাখিদাতে আখদান ওলা মুত্তাখিদি আখদান বলেন বলেছেন উপপত্নী আর উপবর ব্যবহার করা যাবে না কেবল মজা করার জন্য যৌবনের এই সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে না বল আলমি পুরুষকেও নিষেধ করেছেন উপপত্নী ব্যবহার করো না উপপত্নীর হারাম স্ত্রীকেও বলেছেন বর উপবর রাখা যাবে না বরং পুরুষের জন্য যৌবনের আমানত তার পিতৃত্বের পরিচয়ে ধন্য হওয়ার আমানত আর নারীর কাছে যৌবনের আমানত 
মাতৃত্বের মর্যাদায় ধন্য হওয়ার আমানত কিন্তু আজ কোথায় আমানত শুধু তাই না বন্ধুগণ আজকে আমাদের সমাজে রাস্তা ঘাটে চাল চলনে সর্বত্র নারী আর পুরুষের বেবিচারের কাছাকাছি হওয়ার যে সকল উপলক্ষ তৈরি হয়েছে আজ আলে মুলা মারা নয় আমরা ইংরেজি শিক্ষিত লোকজনও তাই বাধ্য হয়ে বলতে শুরু করছি কারণ একটি নারী আজ নিরাপদ নয় আমাদের মাঝে বিভিন্নভাবে পুরুষ খেয়ানত করছে নারীর জীবনকে আর পুরুষের আমানত দারিতা না থাকার কারণে নারী জ্ঞান লাঞ্ছিত হচ্ছে অন্তত বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে নতুন করে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আর পুরুষদের চরিত্রহীনতার উস্কানির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে ইভ টিজিং নামে বলা হয় নারীকে উত্তক্ত করা হচ্ছে পুরুষ নারীকে উত্তক্ত করছে উত্তক্ত করা বেবিচারের কাছাকাছি নয় বেবিচারের উপসর্গ নয় বেবিচারের উপলক্ষ নয় আজকে কয়জন নারী নিরাপদ পুরুষের উত্তক্ত হওয়া উত্তক্ত করার অপরাধ থেকে পুরুষরা উত্তক্ত করছে নারীদেরকে আর হ্যাঁ যদিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে এটাও বলতে হয় অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষ কর্তৃক উত্তক্ত হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি করছে আল্লাহ সুফান আহতলা কোরআন আল কেরিমে নারীদেরকে পুরুষ উত্তক্ত যাতে না করে এই জন্যে পর্দা করতে আদেশ করেছেন নারী পর্দা লাগাবে তাহলে উত্তক্ত করার মতো পরিস্থিতি নারীর জীবনে পুরুষ কর্তৃক তৈরি হবে না পুরুষরা উত্তক্ত করতে পারবে না বরং আজকের সমাজের প্রমাণিত একজন পর্দানশীল নারী সে যুবতী হলেও আর একটি দুষ্ট ছেলেতে খালাম্মা বলে ডাকে বাস ভানা তারা নিজে তাই করে নিয়ে কেরিমে বলেছেন যে সকল নারীরা পর্দা করে ইউ অরাফ না ফালা ইউ যাই পর্দাটা নারীর পরিচায়ক তাই দুষ্ট যত বড়ই হোক উত্তক্ত করবে না বন্ধুগণ আজকে কি আমাদের সমাজে আমরা কোরআন এবং সন্না কর্তৃক প্রদর্শিত নারীর অধিকার রক্ষা পায় যে বাস্তব কাজগুলো এবং আমি পুরুষ হিসাবে আমাদের যৌবনের আমানত রক্ষা করার মতো পরিবেশ তৈরি করতে পারি না নাকি বেবিচার এর রাস্তা ও মুক্ত হতেই দেব যাতে কবিরা গুণা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে আমানত ধ্বংস হয়ে যায় পিতৃত্বের পরিচয় ধ্বংস হয় বংশের পরিচয় ধ্বংস হয় শুধু তাই না নিজের সর্বস্ব ধ্বংস হওয়ার আগেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার আমানত কারণ ইংরেজির ওই কথা ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট সুতরাং যার ক্যারেক্টার নাই তার তো কিচ্ছুই নাই সুতরাং এই কবি রাগুনা থেকে তৌবা করতে শিখি সবাই মিলে নিজে পরিবারকে আপনজন সবাইকে নিয়ে রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সর্বস্ব হারিয়ে যাওয়ার মতো এই অপরাধ থেকে রক্ষা করুন আমাদের সকলকে চরিত্র সংরক্ষণের তৌফিক দিন আমি আলাইহি তাওয়াক্কল তো এলেই হুনিব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও